students welcome back to dmis home based education today's video we are going to move further in this chapter with exercise number 3 now in this exercise you have to be very much careful because the questions are simple but how to do it that is the most important thing let us begin with the exercise then first question is given that the rectangular field of 150 meter by 100 meter has a 10 meter 10 meter path around it find the area of the path a rectangular field hai. so first for this type of questions you have to always draw a figure so according to the question it is given that one rectangular field is been there whose length and breadth is given Length is 150 meter by 100 meter means 150 is length. So 150 meter is length and 100 meter is breadth. ये क्वेश्चन में दिया है and 10 meter path around it एक रास्ता बनाना है path इसके चारों साइड उसकी जो length है that is given as 4 meter. तो so, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके चारों साइड एक पाथ बनाना है पाथ मीन्स रास्ता चलने के लिए एंड दैट लेंथ इज गिवन एज 10 मीटर सो दिस मच इज आल्सो 10 मीटर हियर आल्सो इट इज 10 मीटर 10 मीटर एंड हियर आल्सो इट विल बी 10 मीटर सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 150 मीटर है हाइट इज सॉरी ब्रेथ इज 100 मीटर अब उसके चारों साइड एक पाथ बनाना है रास्ता और उसकी लेंथ कितना दिया है इट इज ऑफ 10 मीटर तो 10 मीटर यहां पर भी सब जगह पे 10 मीटर होगा अब हमें फाइंड आउट करना है ये जो पाथ बनाया है उसका एरिया कितना होगा सिर्फ ये जो पाथ बना है उसके चारों साइड उसका एरिया कितना होगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट द क्वेश्चन इज वेरी टू रीड एंड अंडरस्टैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसके अराउंड इट बोला है मतलब उसके चारों साइड बोला है सो दैट्स व्हाई वी हैव मेड द अनदर रेक्टेंगल मींस दिस इज कंसीडर्ड एज द पाथ व्हिच इज हैविंग लेंथ इज 12 10 मीटर पाथ अब हमें ये एरिया कितना होता है पाथ का दैट वी हैव टू फाइंड आउट So, जो अंदर का रेक्टेंगल है दैट विल बी कंसिडर्ड एज इनर रेक्टेंगल एंड बाहर का जो फॉर्म हुआ दैट विल बी कंसिडर्ड एज आउटर ओके नाउ मेजरमेंट किसका दिया है अंदर का दिया है बाहर का हम फाइंड आउट करेंगे फिर उसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसका जितना एरिया होगा बाहर के रेक्टेंगल का जितना एरिया होगा वो बाहर में से हम अंदर वाले को जब माइनस करेंगे तो ये बात कितना एरिया में है दैट वी विल गेट ओके सो एज आई टोल्ड यू अंदर का हमारे पास मेजरमेंट है सो वी स्टार्ट विद इनसाइड ओनली सो व्हाट वी विल राइट इनर लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच 150 मीटर सेम वे इनर ब्रेथ दैट इज 100 मीटर तब व्हाट विल फाइंड आउट इनर एरिया दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ सो 150 इनटू 100 द आंसर विल कम मीटर स्क्वायर सो 15000 मीटर स्क्वायर किसका एरिया है ये सिर्फ रेक्टेंगुलर फील्ड का फील्ड इज बीइंग गिवन सो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया इतना होता है अब रास्ता जो बनाना है सो फॉर दैट क्या होगा कि ये दोनों साइड भी 10 10 ऐड होगा क्योंकि हम अगर इसको इतना स्ट्रेच करेंगे सो दिस 10 सेंटीमीटर विल बी एडेड इन दिस 150 फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दिस साइड आल्सो तो हमें जब बाहर की लेंथ फाइंड आउट करना है इसकी हमें लेंथ अगर चाहिए ब्रेथ चाहिए तो क्या करना होगा जो लेंथ थी अंदर की उसमें ये साइड का भी 10 ऐड करना पड़ेगा और ये साइड का भी 10 ऐड करना पड़ेगा सेम पे ब्रेथ फाइंड आउट करना है सो so, ये जो 100 था उसमें भी हम ये 10 ऐड करेंगे एंड दिस 10 विल बी एडेड एंड फाइनली वी विल गेट द आउटर लेंथ एंड ब्रेथ 
so now what we will write that outer length तो पहले अंदर की लेंथ जो हमको दी थी वो कितनी थी 150 अब उसमें जब ये पूरा स्ट्रेच हुआ तो ये साइड का भी tan ऑर्डर ऐड होगा और ये साइड का भी tan ऑर्डर ऐड होगा सो इट विल बी tan 10 अंडरस्टूड जब ये पूरा फैंसी तरह हम करेंगे सो दिस 10 मीटर विल आल्सो जॉइन हियर दिस 10 मीटर विल आल्सो जॉइन देयर सो 150 तो था उसमें दोनों साइड का tan 10 हमें ऐड करना है सो इट विल बिकम 170 मीटर देन सेम वे आउटर ब्रेथ इज इक्वल टू कितना था 100 एंड नाउ फ्रॉम दैट दिस साइड 10 एंड हियर आल्सो 10 विल बी एडेड सो 10 प्लस 10 इट विल फॉर्म 120 मीटर तो अब जो आउटर लेंथ ये जो पूरा हमको मिल गया दैट इज 170 मीटर एंड the outer breadth we got that is 120 meters and therefore what we will find out outer area is equal to again length into breadth so our length is 170 into 120 so already we are having two zeros so that we are directly written now 12 7 is 84 so 8 12 and 12 plus 8 is 20 meter square. So, this is the area of the house. So, this is the area of So, ye jo bar ka rectangle tha, uska area of the find out kar liya. Aur andar ka jo rectangular field tha, uska area we find out kar liya. Ab find out kya karna hai? Ye jo path bana hai, wo kitne area mein hai. So, for that, only is what we have to do. So, area of path is equal to always outer area minus inner area ये जो बाहर का हमको area मिला है उसमें से हमें अंदर वाला area अगर minus कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो path बना हुआ है वो कितने area में है so outer area भी है रहा है 20,400 उसमें से 15,000 was the inner area we got so 20 minus 15 is 5 so the path ka area hai that is how much 5400 meter square this is the path bana hua hai uska area kitna aa raha hai 5400 meter square so simple question mein kya de raha around it bola hai to hum bahar ki side banayenge jaise jaise hum aage jayenge usko andar bhi banana hoga to jaise yahan pe humne plus kiya hai to udhar kya hoga minus तो क्वेश्चन में क्या दिया था एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ इज 150 मीटर एंड ब्रेथ इज 100 मीटर उसके अराउंड इट वन पाथ वाज बीइंग मेड उस लेंथ वाज गिवन एज 10 मीटर वो 10 मीटर का पाथ बनाया हुआ था चारों साइड और वो पाथ जितना बनाया है वो कितना एरिया होता है दैट वी हैव टू फाइंड आउट सो अनदर वन स्क्वायर रेक्टेंगल इज बीइंग फॉर्म so inner area, inner length, inner breadth we are already having. So inner area we have found a path kaapi banana, uske charo side banana. So this is the path. So jo under 150 diya tha, usko hum desi ye stretch karenge. So this 10 meter will be added and here also 10 meter will be added. So we got 170 meter. Ab outer breadth ke liye same, this is 100. So this much 10, this is also 10. So we got 120. So outer area is that is 20,400. From that, then we inner to subtract area of path. Then same way, second one, so find the area of path inside a square field. Inside a square field, so a square field so a square field so a path banana. The breadth of the path is 1 meter. Find the cost of leveling. Now, we level the path and the price is 2.50 per square meter. So, same way, but thus here it is given what in the form of a square. So, one square is being there, what area of square field, sign is there. 10 meter तो ये चारों साइड कितना हो जाएगा? All the side it will be 10. Then 
then a path jo hai that is find the area of path inside the square of range rows ke andar banana hai and it is given how much 1 meter bhi hai path ka jo That is one meter from all the side. So, one square field is, उसके अंदर रास्ता बनाना है. यहाँ पे क्या था? एक rectangular field था, उसके बाहर बनाना था. So that's why we had added. So यहाँ पे क्या होगा? उसका subtraction. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? Outer है. क्या find out करना पड़ेगा? Inner. यहाँ पे क्या था? Inner का measurement हमारे पास था. तो हमने किसका find out किया? Outer. So now यहाँ पे इनर था इसने इनर से स्टार्ट किया था हियर वी आर हैविंग आउटर सो वी फाइंड आउट द आउटर एरिया फर्स्ट सो आउटर साइड इज इक्वल टू व्हाट 10 मीटर एंड देयरफॉर आउटर एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू Side, so it will come 10 into 10 that is equal to 100 meter square. वो किसका हो गया? ये पूरे square field का area हो गया। अब उसके path कहाँ पे बनाएं? उसके अंदर बनाएंगे। जैसे ही अंदर बनाएंगे तो यहाँ से measurement कम हो जाएगा, इधर से भी कम। This side also less and this side also less. So what we do? Inner side. स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होती है सो हियर बाहर की साइड कितनी दी है 10 इसमें से दोनों साइड 1 1 मीटर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 टू टाइम्स जैसे यहां पे हमने क्या किया था प्लस 10 प्लस 10 सो सेम वे हियर माइनस 1 माइनस 1 सो 9 10 माइनस 1 इज 9 एंड 9 माइनस 1 इज 8 मीटर इसकी साइड हो गई ये अंदर का जो स्क्वायर बना उसकी साइड हो गई नाउ देयरफॉर इनर एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड दैट कम्स 8 इनटू 8 दैट इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर तो बाहर का एरिया हमको मिल गया 100 मीटर स्क्वायर द इनर एरिया वी गॉट 64 मीटर स्क्वायर अब क्या फाइंड आउट करना है वो पाथ जो है उसका एरिया कितना है देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू आउटर एरिया माइनस इनर एरिया जब पाथ का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे इट विल बी ऑलवेज आउटर माइनस इनर इनर माइनस एरिया आउटर में ही हो सकता है सो so, 100 minus 64 that comes to 636 meter square. अब ये किसका हो गया area of path. अब उसको क्या करना है? Level करना है. वो ठीक से नहीं बना हुआ है इसलिए उसको level करना है और 8 meter square को कितना हो रहा है? Rupees 2.50. It is given in the question that cost of leveling the path at 2.50 rupees per square meter. तो हमारे पास कितना square meter है? 36. तो उसका कितना होगा क्योंकि 8 मीटर स्क्वायर का 2.50 सो so 36 मीटर स्क्वायर का कितना होगा तो सेम कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीस 2.50 तो हमारे पास हम तो कितना है यार लेवल करना है 36 मीटर स्क्वायर सो देयरफॉर Cost of leveling 36 meter square is equal to 36 into 2.50 you have to do it. Now we will multiply 36 into 25. So 25 six are is 150. So 15 is carry forward. 25 six are is 75. So 75 plus 5 is 80 and 80 plus 10 is 90. So 90 that is 35 in 36 into 25. So 900 or 0 bilagada 
Okay. Now after point how many digits? One and two. So one and two. So our answer comes rupees ninety. Ninety rupees उसका charge लगेगा का level करने का वो पूरा part. तो पहले क्या दिया था? One square feet was given. उसके अंदर path बनाना था और उसकी जो measurement दी थी that was one meter. में चारों side one one meter का एक रास्ता बनाना है. Now we have to find out कि वो path का area कितना होता है. तो हमको क्या दिया है? बाहर का दिया. That's why we started with outer side. आउटर एरिया फाइंड आउट किया 100 अब पार्ट अंदर करना है तो स्पेस जो साइड भी वो कम हो जाएगी सो दैट्स व्हाई बोथ द साइड वी आर सेपरेटली 11 सो दैट वी आर गोइंग टू ए नाउ इनर एरिया वी गॉट 64 मीटर एरिया ऑफ पार्ट इज इक्वल टू आउटर माइनस इनर उसके बाद वो जो पार्ट था इट वाज अनइवन वो ठीक से नहीं था सीधा नहीं था दोस्तों सिक्स बराबर लेवल करने के लिए 8 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट था 2.50 तो हमारे पास टोटल 36 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसको लेवल करने के लिए कितना होगा सो so 36 into 2.50 वी गोट रुपीस 90 ओवर देयर सो लाइक दिस टोटल सेवेन सम्स आर बीइंग देयर व्हिच वी हैव टू सॉल्व सो फर्स्ट टू वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मूव टू अनदर टू so till then, thank you.